اعضای دلیل کانون های شورشی هموطنان هزار سلام و درود بر همه شما در آستانه چهلم شهیدان با رشیدترین فرزندان مجاهد مردم ایران در اشرف سه در اینجا گرد آمده ایم همچنان که مسعود گفته است رود خروشان خون شهیدان زامن پیروزی محتوم خلق ماست شهیدانی که با فدای جانهای خود ایران و جامعه ایران را برانگیخته و زنده کرده اند. این گرامی داشت شهیدان قیام از جانب همه مادران و پدران داغدار است از سوی همه کسانی که در این چهل روز برای سیاوش ها و آرش های زمانه عشق ریختند و بر خشم و عزم خود برای ریش کنی ولایت منحوس فقیه افزودند با تمام قلب و روح به همه شما به خاطر از دست دادن عزیزترین عزیزانتان تسلیت میگویم و به پایداری شما درود میفرستم در اشرف سه همراه با مجاهدان راه آزادی مردم ایران یاد گلگون بیش از 1500 جوان به خون قلیده را گرامی می داریم. البته می گویند که آمار شهیدان از این هم بیشتر است و وای بر این قاتلان و جنایتکاران این مراسم بزرگ داشت شهیدان از سوی مادری است که در پی پیکر متلاشی شده فرزندش میدوید و فریاد میکشید که این پسر من است از سوی پدرانی که مجبورشان میکنند پول تیرهایی را بپردازند که بر سر و قلب فرزندانشان نشست این مراسمی است از سوی خانواده های دختران و پسران سیزده چارده سالی که توسط پاسداران به قطر رسیدند و این مراسمی است برای دادخواهی خون شهیدان و آتشباری به شقاوت خلافت خامنه خونخار در ایران اشغال شده مرگ بر خامنه ای لعنت بر خامنه ای مردم و جوانان دلیر ایران و همه یاران و همسنگران و همشهری ها و هم محله های شهیدان سرفراز و قبل از همه با شما خانواده های داغدار به خصوص مادران دل سوخته از سوی مقاومتی حرف میزنم که چهل سال است با شقاوت و دجالیت آخوندهای حاکم در جنگ و نبرده است از آتش گشودن پاسداران به روی قیام سی خرداد 1360 در تهران و به مسلخ بردن مجاهدان و میلیشیاهای خونبال و مجروح آن هم از روی تخت بیمارستان ها در پنج مهر سال 1360 تا شهیدان فروق جاویدان و قتل عام سی هزار زندانی سیاسی در سال 67 و حملات وحشیانه و هوش خامنه ای و موشکباران ها در اشرف و لیبرتی در همه لحظات این نبرد چل ساله بی شمار یاران و خواهران و برادران مجاهد و مبارزم توسط آخوندها کشدار و اعدام و قتل عام شدند بدانید که مجاهدین و اعضای این مقاومت با تمام وجود درد و داغ شما را احساس می کنند. اما بدانید که آنها 
آن شهیدان زنده و جاویدانند آنها گلها و قنچه های یک نسل شورشی هستند شکوفه های عزم و اراده مقدس یک ملت به پاخاسته و پیک های خونین فرشته آزادی به سوی ایران زمین را بالا بگیرید افتخار کنید شما مادران و پدران قهرمانانی هستید که لرزه سرنگونی را چنان به جان رژیم آخوندی انداخته اند که دیگر از آن خلاصی ندارد به شاهراهی که به سوی آزادی باز کرده اند بنگرید ببینید که چطور حیبت پوشالی ولی فقی و سپاه پاسدارانش را فرو ریختند ببینید که چطور پایگاه های سرکوب و جنایت را در هر شهر ایران منکوب خشم خود کردند بله این نسل و شهیدانش افتخار تمام مردم مشتاق آزادی در ایران و جهان هستند باید از همه خانواده ها و کانون های شورشی قدردانی کرد که در این چند هفته برای جمع آوری نام ها و عکس های شهیدان قیام تلاش پرخطری کردند و می کنند. همچنین تقدیر و سپاس بسیار از اشرف ها و خواهران و برادران پشتیبان این مقاومت در سراسر سر دنیا که صدای شهیدان قیام را به جهان میرسانند در برنامه همیاری با سیمای آزادی هم دیدیم که با چه جدیت و ایمانی از قیام ایران دفاع کردند این کارزاری است بسیار ارزشمند و بخشی از قیام آبان و قیام هایی که در راه است گزارش هایی که تا امروز به دست آمده شمار شهیدان قطعا بیشتر از 1500 نفره البته تعداد واقعی بسا بسا بیشتره اما تا همینجا هم رژیم دست کم 60 بار بیشتر از قیام دیماه 96 کشتار کرده و جوانان ایران رو به شهادت رسونده و تعداد بسیار بیشتری رو مجروح و مصدوم کرده با تیق و تبر و گلوله های ساچمه ای. در واقع اون چه که اتفاق افتاده جنایت علیه بشریت که در خیابون ها در مقابل چشم مردم بیدفاع صورت میگیره این یکی از هولناکترین جنایت های قرن بیست و یکمه که جهان به چشم میبینه جهان میبینه که رژیم آخومتها حتی از کشتار کودکان و نوجوانان سیزده چارده ساله ابانه میکنه امیر رزا عبداللهی نوجوان سیزده ساله در اسلام شهر نیکتا اسفندانی چارده ساله در خیابان ستارخان تهران آرمین قادری پونزده ساله در محله دولت آباد کرمانشا و خالد قزلاوی شونزده ساله در خرمشهر و رزا نیسی شونزده ساله در منطقه پاس و ریزه احواز تازه اینها بخشی از نوجوانان شهید ما در این قیام هستند راستی 
امیرزا و نیکتا و آرمین به چه گناهی کشته شدند خالد و رضا چرا خونشان بر زمین ریخت فریاد به آسمان رفته خون آنها این است که به ای زنبن قتلت به کدامین گناه کشته شدیم در بین شهیدان سرفراز قیام نام های زنان دلیر ایران رو میبینیم اونها که پاسداران رو مقلوب شور و جنگ آوریش میکردند و بارها رژیم به نقش تعیین کننده اونها در این قیام یعنی در قیام آبان 98 اعتراف کرد درود بر این شیر زنان قهرمان شهیدان قیام چه اونها که در سنین نوجوانی بودند یا اونها که مادر چند فرزند بودند یا اونها که از فرزندان مردم بسیار زحمتکش و محروم ما هستند و در ابتدای دوران جوانی خود بودند بله همه در یک ویژگی مشترکند و اون مظلومیت اونهاست این عزیزان در روزهای قیام در مقابل حیولای سنگدلی و بیرحمی بیدفاع و دست خالی بودند چه بسیار سرهای پرشور و قلبهای بیالایشان ها که هدف گلوله های جنگی قرار گرفت و بسیاری از اونها هنوز اجسادشون ناپیداست اما بگذارید تکید کنم رژیم که این جوانان و نوجوانان برای سرنگونیش به خیابانها آمده اند غیر ممکن است که دیگر بتواند خود را سر پا نگه دارد اگر خامنه و پاسدارانش فکر می کنند با پر کردن نیزارهای ماشر از پیکرها و خون مردم بیدفاع ما می توانند به حکومت خود ادامه دهند سخت در اشتباهند اگر فکر می کنند با به خاک و خون کشیدن جفر آباد و دولت آباد کرماشا یا صدرا و معالی آباد شیراز یا به بهان و مریوان می توانند این رژیم پوسیده را حفظ کنند سخت در اشتباهند این کشتارها نشانه دوران پایانی رژیم ضد بشری آخوندی است آری این قهرمانان و این شهیدان سرفراز ما هستند که خامنه ای را به عنوان دستور دهنده اصلی این کشتار بزرگ در خیابان های ایران به منفورترین دیکتاتور خوناشامه این زمانه تبدیل کردند رقم همه این خونریزی ها و جنایت ها قیام ایران ادامه دارد آخوندها این آرزو را به گور میبرند که بتوانند به گفته خودشان این قیام را جمع کنند به قول مسعود قیام و شورش برای سرنگونی و حاکمیت جمهور مردم ایران جمع شدنی نیست زمان تکثیر و گسترش و پهن کردن کانون ها و محله ها و شهرهای شورشی است نه جمع کردن آنچه در برنامه و دستور است جمع کردن تمامیت نظام ولایت و از است
هموطنان، خواهران و برادران. قیام آبان در حالی به وقوع پیوست که برخلاف قیام دی ماه سال 96 رژیم در شرایط قافلگیری نبود. از قبل برای مهار واکنش های اجتماعی اون هم علیه گرانی بنزین نیروی سرکوب رو به حالت آماده باش در آورده بود. از فردای قیام 96 با انواع روش های اختناق آفرین و بسیاری فریبکاری ها تلاش کرد هر فرصت یا زمینه ای رو از بین ببره تا دیگر چنین خیزشی سر بر نداره. اما نتوانست و در جلوگیری از قیام مجدد شکست خورد. من سعی می کنم در این فرصت نکات و نتیجه گیری های خیلی ضروری رو درباره این قیام خلاصه کنم. یک، قیام آبان در 48 ساعت اول ضربه بنیانکن شک آور و جبران نپذیر به تمامیت رژیم وارد کرد. مردم خشمگین در مقابل با نیروهای سرکوبگر مراکز سرکوب و چپاول و ظلم و ستم آخوندی رو در هم کوبیدند. به گفته سران رژیم هزار بانک 900 پمپ بنزین و بسیاری از فرمانداری ها به آتش کشیده شد. بیش از هشتاد پایگاه سپاه و بسیج و کلانتری و شمار زیادی از حوزه های جهل و فساد رو هدف قرار دادند یا تسخیر کردند قیام کنندگان بخش های گسترده ای از چند شهر رو آزاد کردند از شیراز و صدرا تا ماه شهر و شهریار و اسلام شهر و قدس همچنین در برخی نقاط همچون کوره های ماه شهر به جان آمدگان آسی سلاح به دست گرفتن شورش و اعتراض به نبردی تمام ایار با جانیان پاسدار تبدیل شد و اونها راه و چشمنداز پیروزی قیام ها و رهایی ایران از این رژیم ایران سوز را به همگان نشان دادند درود بر همه اونها رویارویی مردم و جوانان قیام و فرین و کانونهای شورشی با تمامیت رژیم و قوای سرکوبگر و دستگاه سیاسی اون بود از ساعت دو بعد از ظهر 25 آبان رژیم وحشت زده آماده باشه قرمز امنیتی برقرار کرد و سپاه فرماندهی سرکوب رو به طور کامل در دست گرفت و همه نیروهای سرکوبگر تحت فرمان مستقیم سپاه پاسداران قرار گرفتند اما باز هم قادر به کنترل اوضاع نشدند در ساعت 6 و 45 دقیقه صبح یک شنبه خامنه ای شتاب زده و تحت عنوان در فق به صحنه آمد تا ضمن حمایت از افزایش قیمت بنزین خود شخصا دستور سرکوب همه جانبه را بدهد اون گفت مسئولین کشور به وظایفشان به طور جدی عمل کنند و همه دیدند که در شهرهای مثل خرمشهر کرمانشاه و شیراز و ماهشهر نفر بر زرهی و تانک و هلیکوپتر هم به کار گرفتند. سه در جبهه مردم بنا به گفته وزیر کشور روحانی شمار شرکت کنندگان در نبردها و قیام ها 600 هزار نفر بوده. اون گفت از این تعداد جمعیتی بین 130 الی 200 هزار نفر دائما میچرخیدند 
و در جاهای متعدد اقتشاش می کردند. مثلا در روز شنبه تهران در صد نقطه دوچار حادثه و درگیری بود معلوم است که رژیم آمار را بارها و بارها کمتر از واقعیت می گوید. اما در همین حد هم اعتراف می کند که یک نیروی جنگنده ضد رژیم در مقیاس چند صد هزار نفر به نبرد برای سرنگونی استبداد مذهبی برخواسته است این همان نیروی جنگنده ضد رژیم است آری ستون فقرات نبرد آزادی بخش برای سرنگونی خود را در خیابانهای سراسر ایران هویدا کرد حیبت پوشالی سپاه فرو ریخت مردم به قدرت خود ایمان آوردند ترس جپه عوض کرد حالا ترس دائمی بر رژیم حاکم شده است و این نتیجه سیاسی و استراتژیک پر اهمیت این قیام است مردم و مقاومت ایران با بهای سنگین به جهشی عظیم و بازگشت ناپذیر دست یافتند هم رژیم و نیروهای سرکوبگر اون و هم مردم و قیام آفرینان و جوانان و کانون های شورشی از یک نقطه عطف عبور کردند و بازگشت به شرایط قبل از قیام آبانه 98 نامتصور است چهار مبنا و زمینه عینی این قیام یک جامعه جوشان و خروشان و انفجاری است قیام ها از شهرهای زبانه کشید که محل سکونت مردم محرومی است که از روستاها یا شهرهای کوچیک مهاجرت کردند از اسلام شهر و قلعه حسن خان و شهریار و رباط کریم و مالیک در جنوب و غرب استان تهران تا فردیس و گل شهر کرج از جفر آباد و الهی و دولت آباد کرمانشاه تا زور آباد و شریف آباد سنندج و جوده سازی مریوان از مالی آباد و کوزگری شیراز تا زینبیه اصفهان بله ساکنان این شهرها از بیکاری و فقر میسوزند از بسیاری خدمات زندگی شهری محرومند و از بسیاری جهات بخش حذف شده جمعیت این کشورند این شهرها و شهرک ها حاصل قارت و ویرانگری رژیم به ویژه از دهه هفتاد تا امروز است و یک شب به وجود نیامده است که چاره و راه حلی داشته باشد در نتیجه باید گفت که آخوندها در مقابله با کانون های نبرد و قیام در این شهرها آجز و در بومبست هستند پنج حالا دیگر رژیم به زبان خاص خودش از آن میکنه که کانون های شورشی در دو سال گذشته بی وقف کار کرده و به جنبش اعتراضی مردم ایران سمت و جهت بخشیدن فعالیت کانون ها از دی ماه 96 چند روز با دستگیری ها و فداکاری های بسیار عجیب بوده تا شعله های قیام رو فروزان نگه دارند و چنان که مسعود در آبان 97 گفت کانون های شورشی به عنوان جرقه و آتش زنی قیام ها وارد کار می شوند این نکه هرم قیام ها و ماین عمل سمدهنده و راه نماست عامل استمرار و تضمین پیشرفت و پیروزی است 
از تسبیت و تکثیر و ترکیب آنها با یکدیگر در شهرهای شورشی یگانهای ارتش آزادی پدید می آید. و قیام آبان صحت و حقانیت استراتژی کانونهای شورشی و شهرهای شورشی رو آشکار کرد این استراتژی رو رهبر مقاومت از سال 92 بعد از قتل عام مجاهدین در اشرف تدوین و اعلام کرد بله کانون شورشی ایده راهگشا و راهنمای نسل شورش و اسیان است فقی در مقابل قیام آزادی خواهانه مردم ایران به جنایت علیه بشریت دست زد. در سال 67 خمینی در درون زندان ها و به صورت پنهانی به قتل آم دست زد. حالا خامنه ای در خیابان ها به قتل آم رو آورده است. شلی که گلوله به سر و قلب جوانان اون هم در فاصله بسیار نزدیک سربریست کردن قیام کنندگان در سطها و کانال های آب و تبر زدن به مجروحان در کف خیابان خامنه ای و سپاه جرار اون با دست دادن به کشدار گور رژیم خود را کنده اند این خونریزی ها که جامعه ایران را در خشمی صد چندان بیشتر از گذشته فرو برده دینامیزم قیام های آینده است و عزم مردم ایران برای نبرد آزادی را صد چندان می کند. یک نسل جنگاور، بیباک، متحبر و آگاه اون هم با روحیه تهاجمی فوقلاده برای سرنگونی رژیم پا به عرصه نبرد گذاشته است. نسل قیام آبان، نسل شورش و اسیان نیروی تعیین کننده برای نبردی است که ارتش بزرگ آزادی مردم ایران در پیش دارد اکس نگاه کنید نتونستم همه اونها رو در یک صفحه جا بدم به چهره ها نگاه کنید به سن اونها نگاه کنید به عزم و اراده اونها نگاه کنید و به خشمشون که برآمده از خشم یک ملت اسیر و به جان آمده است خوب به اونها نگاه کنید که چه میگویند و چه میخواهند اونها به هر قیمت به هر قیمت سرنگونی تمامیت این رژیم را میخواهند به همین دلیل این چنین شجاعانه و دلاورانه در مقابل گلوله های دشمن سینه سپر کردند و به شهادت رسیدند درود بر همه آبان خونین رشته ای از توهمات و افسانه ها درباره رژیم را برباد داد. این رژیم نه امکان ماندگاری و بقا دارد و نه از ثبات و تعادل برخوردار است. این قیام همچنین نشان داد 
که انقلاب های رنگی و مخملی در ایران پندارهای باطل است در جامعه ایران کسی به درون رژیم چشم ندخته است تنها راه سرنگونی تمامیت این رژیم است و این محقق خواهد شد جامعه جهانی باید به سکوت و بیعملی خود خاتمه دهد. دولت ها و مجامع بینانونالی باید خواهان توقف فوری کشدار و دستگیری ها شوند. از خامنه که علنا دستور سرکوب را صادر کرد و روحانی رئیس جمهور رژیم که بارها از عملیات سرکوب حمایت کرد تا جلادانی مثل شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت و سلامی سرکرده سپاه جنایتکاران علیه بشریت هستند و شورای امنیت باید سردمداران این رژیم را به خاطر این همه سرکوب و خونریزی جنایتکاران علیه بشریت اعلام کند تا در برابر ادالت قرار گیرند سازمان ملل باید سریعا هیئت‌های تحقیق در مورد شهیدان و مجروحان و زندانیان را به ایران بفرستد. جهان باید از مشروعیت مقاومت و نبرد جوانان شورشگر ایران علیه پاسداران وحشی حمایت کند و نبرد مردم ایران برای سرنگونی رژیم را به رسمیت بشناسد. همان حقی که در اعلامی جهانی حقوق بشر و در انقلاب کبیر فرانسه و در قانون اساسی آمریکا به رسمیت شناخته است مردم ایران چنان که در اعلامی جهانی حقوق بشر آمده است به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار برخواستند این باید به رسمیت شناخته شود تنان مردم آگاه و آزاده ایران قیام آبان ما لحظه خیره کننده ای در تاریخ ایران است با درس های درخشان و ماندگار دانشگاهی است برای میلیون ها جوان شورشگر میهن در فراگیری استراتژی و تاکتیک قیام و سرنگونی در کسب آگاهی عمیق از آمادگی انقلابی جامعه جهت یک تغییر بنیادی در فهم و درک هرچه روشنتر از پوسیدگی یک رژیم بیراه حل در بطلان سراب اعتدال و میان روی و جستجوی راه حل بیهزینگی همچنین بر باد رفتن راه حل های حاشیه نظام و استراتژی های پوشالی و میان توهی در دود شدن همه روزخانی های رژیم و ایرادگیری های متحدان بالفعل همین رژیم به استراتژی و خط مشی مجاهدین از روز سی خرداد تا همین امروز و در چشم گشودن به نیروی رزمنده ضد رژیم و ستون فقرات نبرد سرنگونی ثابت شد که سزای این رژیم همچنان که مسعود گفته بود سیل آتش است و سپاه پاسداران ولایت فقیه هم باید در هم کوبیده شود
جذب آن یا قسمتی از آن هیچ چیز جز جذب شدن در آن نیست بله این چنین صنایع سخیف آلترناتیو سازی دست نشانده و وابسته با دست داشتن مستقیم یا غیر مستقیم رژیم به اشاره این یا آن قدرت یا سرویس خارجی مانند کف روی آب به کناری رفت مقاومت ایران سرفراز شد ارتش آزادی بخش ملی با جوانان و لشکرهای شورشی و آتش فشان گرسنگان و بیکاران و سرکوب شدگان به اوج رسید سادگی و روشنی این است کدام نیرو و کدام استراتژی و خط مشی است که میتواند این رژیم را بر زمین بزند خود به خودی است یا سازمانی یافته رو به گذشته یا رو به آینده با حرف های مفت و بی هزینه یا خون سرخ و جوشان خلق و سائه در دور دست ها و خارجه یا برآمده از شش ده مبارزه پررنج و خون با دیکتاتوری شاه و شیخ بله ما به هر کس که در میدان عمل میخواهد و میتواند رژیم ولایت فقیه را بر زمین بزند خوش آمد میگوییم به شرط اینکه به ایران و فاشیسم دینی حاکم بپردازد به سرنگونی بلفعل دشمن خلق بپردازد و به کلی بافی و حرفهای دهان پرکن و شعارهای بیزرر زیان و کبریت بی خطر برای رژیم اکتفا نکند. بله، امروز همه می دانند که سرخ ترین نام و نخستین خط قرمز رژیم کماکان مانند چل سال گذشته نام مجاهد خلق است مأموران رژیم به سراحت میگویند که خط قرمز آنها حتی خامنه ای هم نیست بلکه سازمان مجاهدین خلق ایران است خواهران و برادران اجازه بدید در همین جا گرامی بداریم نام و یاد و راه و آرمان دو فدیه بزرگ اشتف سه برای آزادی خلق و میهن رو در 23 و 24 آذر انظورم مجاهدان صدیق عبدالسمد ساجدیان و خواهر عزیزم بهنازه مجلل است بر اونها هزار هم داریم در عزیزم سمد مجاهدی بود که با پنج و سه سال سابقه مبارزاتی تأثیرات و آموزش های بنیانگذاران رو در منش وارسته خودش تثبیت کرده بود الگویی از تواضع انقلابی یار مسعود و مظهری از شرافت مبارزاتی در زمانه ما بهترین توصیف او جملات خود اوست گفته بود که معمولا افراد در دنیا ثروت می اندوزند ولی با دست خالی از این دنیا می روند. اما کسانی که مبارزه را انتخاب کردند 
و در این دنیا همه چیزشان را فدای خلقشان می کنند و چیزی برای خودشان ندارند با دست پر از این دنیا می روند بر او هزاران درود و خواهر عزیزم بهناز که پس از یک بیماری سخت به عهد خود با خدا و خلق وفا کرد و به کاروان مجاهدان و شهیدان آزادی پیوست مجاهد صدیق بهناز مجلل عضو شورای مرکزی هم در زندگی مبارزاتی خودش و هم در نبردش با بیماری شخصیت یک زن پیشتاز و رها رو اثبات کرد و رستگار شد بر اون هزاران درود به این مجاهدان بالا درود میفرستیم و مطمئنیم راه سراسر شرف و افتخاری که اونها در پایداری علیه دیکتاتوری های شاه و شیخ طی کردند توسط نسل جوان و قیام آفرین ایران تا پیروزی ادامه میابد هموطنان عزیز خواهران و برادران فرزندان برومند ایران همبستگی و همیاری لازمه استمرار قیام است حمایت از خانواده های شهیدان رسیدگی به مجروحان و یاری رساندن به کانونهای شورشی به هر شکلی و به هر اندازه که ممکن باشد یک وظیفه ملی است با بزرگ داشت فرزندان فداکار مردم ایران و برپایی ایام یادبود شهادت آنها روحیه و عزم مردم ایران را در هر جایی که هستید بالا و بالاتر ببرید حمایت و همراهی با کانونهای شورشی یک ضرورت و مشارکت در ترسیم سرنوشت روشن فردای ایران است سلام بر شهیدان سلام بر قیام سلام بر آزادی و سلام بر ارتش آزادی